வணக்கம் வாக்ஃபா பிளாஸ்டிக்ஸை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது உங்களுக்கு நேரம் இருந்தாலும் சரி நேரம் இல்லைன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நேரத்தை ஒதுக்க பாருங்கள் பிகாஸ் பல பேருக்கு பல கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸ் இருந்தது ஸோ மேபி இல்லை எல்லாமே தீர்க்கப்படலாம் ஸோ வாக்ஃபா பிளாஸ்டிக்ஸ் ஏன் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அதாவது பிளாஸ்டிக்ஸை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீசைக்கிள் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து எல்லாருடைய மைண்டையும் வைக்கிறதுக்கான ஒரு பெஸ் பெஸ்பெக்டிவ் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ன் த கேலரிஸ் பட் நாட் த பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவும் தான் ஸோ ஏன்னா நம்ம போடக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே அப்படியே நம்ம குப்பை தொட்டியில் போடக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈவன் தோ செக்ரிகேட் பண்ணாலும் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டால் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது செக்ரிகேட் பண்ண முடியாத ஒரு காரணத்தால் ஏன்னா பல பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நொறுங்கி போயிடும் ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து எடுத்தது அதே மாதிரி மக்களுடைய சிவிக் சென்ஸ் எந்த அளவுகள் இருக்குது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே இந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ என்னென்னா அவங்க குடிச்சிட்டு எங்கே குடிக்கிறாங்களோ முடித்தோடனே அதை கீழே போட்டுடுறாங்க மூடி வேறு இடத்துல போயிடுது ஒன்று ஓகே ரெண்டாவது ட்ரைவ் பண்ணும்போது இருந்தாலும் சரி அவங்க லெட் இட் பி ஈவன் ஒரு பத்து ரூபா கூல் ட்ரிங்க்ஸாக இருந்தாலும் இல்லை ஒரு இருபது ரூபா வாட்டர் பாட்டிலாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பர்பஸ் முடிஞ்சோடனே அதை ரோட்டில் எங் என் கண்ட மீனிக்கு இப்போ தூக்கி போட்டு போகிறது ஸோ இதுதான் விஷயம் என்னென்னா டெய்லி பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து உபயோகப்படுத்தப்படுது குறிப்பிட்டு பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அப்படின்றது டெய்லி மக்களால் உபயோகப்படுத்தப்படுது ரொம்ப வைட் ஸ்கோப்பில் அது ஏன் எதுக்குன்னு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு இன்னும் தெரியல பட் ஸ்டில் அதை வந்துட்டு குப்பை தொட்டியில் போடணுன்ற ஒரு காமன் சென்ஸ் கூட இல்லாமல் அப்படியே கீழே போடுறதுன்றது எந்த அளவுக்கு நியாயன்றது நீங்கள் தான் சொல்லி ஆகணும் ஸோ அதை கீழே போட்டுட்டு அவங்க பாட்டு அது அப்படியே போயிடுறாங்க உண்மையிலேயே கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் எங் என்னுடைய பர்டிகுலர் ஏரியாவில் க்ளீன் பண்ணுறாங்க ஸோ க்ளீன் பண்ணியும் இந்த பர்டிகுலர் பிளாஸ்டிக்ஸ்ன்றது வந்து வைட் ரேஞ்சில் பார்க்கப்படுது ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு கிலோ பிளாஸ்டிக் பாட்டில் நான் எடுக்கணுன்னா நான் ரொம்ப தூரம்லாம் ட்ராவல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை வெறும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணால் போதும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணால் போதும் ரெண்டு சைட் ஆஃப் த ரோட்லேயும் என்னால் எடுக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்ஸில் கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அது என் கூட தான் ஜாயின் பண்ணி பண்ணுன்ற ஒரு கட்டாயம் இல்லை உங்களுடைய நேரம் அது எப்படி வேணால் இருக்கலாம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ இல்லை நீங்கள் மட்டும் தனிப்பட்ட முறையிலையோ உங்களுக்குன்ற ஒரு சமுதாய பொறுப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்களே ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு கையில் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் வாக்கிங் அப்படின்றது வரும்போது ஸ்பீட் வாக்கிங் அதாவது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கணும் இல்லை ஜாகிங்காக இருந்தாலும் சரி ஸோ அப்படி இது இல்லாமல் உங்களுடைய பெண்டிங் எக்ஸசைசஸ் தாராளமாக இந்த வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்ஸ் அதுவே தருது ஓகே ஸோ பல இடங்களில் நீங்கள் பெண்ட் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய பேக் பெயினாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட நீ பெயினாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப அளவில் வந்து கம்மியாகுது ஸோ அதோடைய என் அதோடைய ரிசல்ட் எனக்கே தெரியுது ஸோ ஹெல்த் ரீசன்ஸ்லேயும் இது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக நான் பார்க்குறேன் இது மட்டும் இல்லாமல் மேஜர் கன்சர்ன் சோஷியல் அவேர்னஸ் ஸோ நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் எந்த அளவில் இருக்குது ஏன் வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் இன்னும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீசைக்கிள் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் மூலிமா இது பண்ணப்படுது என்ன தான் ஆர்ட் பண்ணாலும் ஒரு டெய்லி ஆக்டிவிட்டி பண்ணி ஆகணுன்றது வந்து என்னுடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் த எப்படி சொல்கிற ட்ரீம்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த ட்ரீமை தான் இப்போ நான் நடந்து போயிட்டுருக்கிறேன் ஸோ பை மீன்ஸ் ஆஃப் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் மூலிமா வந்து பல சோஷியல் பிரச்சனைகளை வந்து தீர்க்க முடியுன்றது தான் நான் இதை பார்க்குறேன் ஏன்னா அந்த சிவிக் சென்ஸ் இல்லாத காரணத்தால் வந்து நம்மளையும் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டையும் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பாதிச்சிட்ருக்கோம் அது பல பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா அதே மாதிரி இப்போ லேண்ட்ஃபில் ஏரியா கன்வெர்ஷனை பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் ஸோ என்னென்னா இப்போ நம்ம போடக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ன்றது வந்து லேண்ட்ஃபில் அப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா அங்கே வந்து ஒரு செடி வளராது ஓகே அது மண்ணே வந்து மங்கி போயிடும் ஸோ லெட் இட் பி பள்ளிக்கரணையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எங்கள் அம்பத்தூரில் டன்லோ பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்க லேண்ட்ஃபில் ஏரியா வந்தாலும் சரி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பொல்யூஷனோட உச்சக்கட்டமாக தான் இருக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்தே நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா உண்மையிலேயே அது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நோக்கி தான் அது செல்லும் அது ஸோ அதே மாதிரி இது எல்லாமே உங்களுக்கு காசு தரும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் நான் இப்போ
ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் உங்களுடைய பாக்கெட் பண்ணி சேவ் பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸை குப்பை தொட்டில் போடுறதுனால இது ஈஸியாக செக்ரிகேட் பண்ண முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஓரத்தில் வச்சுக்கோங்களேன் அதுவே போதும் தான் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நம்மளுடைய பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஓகே நம்மளுடைய பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் இப்படி க்ரஷ் பண்ணி இப்படி போட்டுருவீங்க ஓகே அதை ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் எடுத்துருவாங்க எடுத்துகிட்டு க்ளீன் க்ளீன் பேக்ஸ் ஓகே எடுத்துகிட்டு அதை ஓல் மாட்டில் கொடுத்து அவங்க வந்து மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஒன் கேஜி ஆஃப் பிளாஸ்டிக் பேக் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ருபீஸ் ஸோ உங்களுடைய பாயிண்ட் இருக்குது இதுவே பல பேருக்கு தெரியாது ஸோ எஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ரீசைக்கிள் பியர் அதே மாதிரி யூஸ் அண்ட் த்ரோ மிக தப்பான வார்த்தை இட்ஸ் நாட் யூஸ் அண்ட் த்ரோ யூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள் தான் வந்து கரெக்டான வார்த்தை சரியா ஸோ குட்டி ஸ்பூனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை குட்டி ஸ்ட்ராவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம பெண்ணுடைய கேப்பாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே ரீசைக்கிளபிள் அப்படின்றத உங்கள் மைண்டில் தயவு செஞ்சு புகுத்திக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குப்பையை கீழே போடாதீங்க தயவு செஞ்சு போடாதீங்க ஏன்னா இப்போது ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் தெரியுது இன்னும் எந்த அளவுக்கு வந்து மோசமாக இந்த சொசைட்டின்றது வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம் ஸ்வச் பாரத்துக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம் அதனால் வந்துட்டு நான் குப்பை போடுவேன் அப்படின்ற ஒரு கும்பல் இப்போது இருக்குது ஒரு புறம் அது ரொம்பவே ஒரு தப்பான பார்வை டேக்ஸ் கட்டுறனால குப்பையை கீழே போடலாமான்ற ஒரு கேள்வி எழுப்படுது ஸோ அந்த சிவிக் சென்ஸை முதல்ல நம்ம வளர்த்துக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் அதான் ஆஸ் ஐ செட் யூஸ் அண்ட் த்ரோ இல்லை யூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள் பேர்ன் த கேலரிஸ் நாட் த பிளாஸ்டிக்ஸ் ஸோ வாக்கிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அதாவது வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து தாராளமாக என்கிட்ட பிங் பண்ணலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது கேளுங்க ஸோ எல்லோரும் ஒற்றுமையாக நடந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பல அவல நிலைகளை வந்து மாற்றணும் ஸோ அதில் முதல் கட்டமாக இந்த பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து ஒரு புறம் ரீசைக்கிள் பண்ணாலே போதும் என்விரான்மெண்ட் வந்து நல்ல லெவலில் இருக்கும் ஸோ இப்போ பண்ண இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாட்டர் ஸ்கேரசிட்டிக்கும் பிளாஸ்டிக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்குது ஸோ இப்படியே மண்ணுக்குள்ளே போட்டு 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 அங்கெல்லாம் வந்து இப்போ வரைக்கும் வளராமல் ஒரு செடியும் சரி ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து தண்ணியும் உள்ளே போகிறாமல் அப்படியே அப்படியே ஒரு ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதனால் பல பாதிப்புகள் நமக்கு தான் அடைஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அதை உணர்ந்துக்கோங்க அதே மாதிரி பல பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் ஏன் வந்து மிச்ச குப்பைகள் எடுக்கிறதுல வெறும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸோ இல்லை வந்து மூடிகளை மட்டும் தான் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை இங்கே எது ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓஷன் டம்பிங்கில் நம்ம செகண்ட் ரேங்கிங் வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மிகப்பெரிய ரேஞ்சில் அதுதான் இருக்குது இப்போ கையில் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கிட்டோன்னா இந்த யூசேஜ் ஆஃப் இந்த பெட் பாட்டில்ஸ் வந்து இருக்காது ஸோ அது ஒரு முக்கியமான அவேர்னஸ் அது போய் மக்களுக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்ஸில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதை எடுத்து பண்ணுறது அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்கோஹால் பாட்டில்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ட்வெண்ட்டி ஃபீட்லேயும் என்னால் பார்க்கப்படுது அங்கங்கே வச்சுட்டு போயிடுவாங்க குடி குடிக்கிறதே சாப்பக்கேடு அதில் இதில் வேறு இந்த ஒரு சாப்பக்கேடு வேறு ஸோ இப்படி வச்சுட்டு போகிறனால அந்த அதோடைய அல்டிமேட்டம் என்னென்னா ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் வந்து இதை நம்பி தான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இருக்குது குப்பை பொருட்களோட வாழ்வாதாரம் இந்த ஆல்கோஹால் பாட்டில்ஸ் அப்புறம் வாட்டர் பாட்டில்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது எஸ்பெஷலி வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் எல்லாம் ஸோ இப்போ நான் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக் எல்லாமே கூட பார்த்திங்கன்னா அதால் கலெக்ட் ஆன மணி கூட அவங்க கைக்கு தான் போய் சேரும் ஏன்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை கண்டிப்பாக கெடுக்கக்கூடாது பட் இங்கே நம்மளுடைய சிவிக் சென்ஸ் எந்த அளவில் இருக்குன்றதும் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை சொல்லிட்டும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய குப்பை அது கரெக்டான குப்பை தொட்டிக்கு மட்டும்தான் போகணுமே தவிர்த்துட்டு இப்படி ரோட்டில் போகக்கூடாது இதே வேறு யாராவது வந்து உங்கள் வீட்டில் இந்த குப்பையை எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டால் ஒத்துப்பீங்களா ஸோ அதனால் நம்மளுடைய ரோடு அது நம்ம தான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளீனாக வச்சுக்கணும் ஸோ இப்படியெல்லாம் ட்ரைவ் பண்ணும்போதோ இல்லை வந்துட்டு கீழே போகும்போதோ அப்படியே சும்மா நடந்து போகும்போதோ இப்படி பிளாஸ்டிக்ஸை போடக்கூடாதுன்ற ஒரு முதல் முயற்சி தான் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்ஸ் தேங்க்யூ